Press the bell icon of the eParsala channel and never miss another update. So, hey guys, welcome back to your class and this is your Vijay here. और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ईपाठशाला के चैनल पे दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम जोग्राफी की सेकेंड बुक कर रहे हैं उसका बुक का नाम है इंडियन पीपल एंड इकनॉमिक तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज और चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट जैसे आप हिंदी में मानव बस्तियाँ भी बोलते हैं ये चौथे नंबर का पार्ट है और ये वीडियो का पहला पार्ट है इस वीडियो के टोटल तीन पार्ट आने हैं और चैप्टर सुपर कूल इजी है बहुत इजी तरीके से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं व्हाई बिकॉज आपने वर्ल्ड वाली जो फंडामेंटल ह्यूमन जोग्राफी थी फंडामेंटल ह्यूमन जोग्राफी उसके अंदर आपने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में जाना था लेकिन आपने पूरी तरीके से वो वर्ल्ड के बेस पे जाना था लेकिन इस बुक में आप देखेंगे कि इंडिया के बेस पर ठीक है सो दिस इज योर स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड लेस हैव अ लुक सो सबसे पहले आपको ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में जानना है कि ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है ठीक है तो वर्ल्ड वाली बुक के अंदर काफी अच्छे तरीके से बता रखा था कि एक ऐसा इनहेबिटेंट प्लेस जो परमानेंटली हो थोड़ा बहुत हो है ना थोड़े बहुत से ज्यादा हो उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं और ह्यूमन सेटलमेंट बिग सिटीज में हो सकता है स्मॉल टाउन में हो सकता है और विलेजेस में हो सकता है अगर सरल और सिंपल शब्दों में आपको जानना है कि मानव बस्तियों का मतलब क्या होता है तो आप बस ऐसे ही जान सकते हैं कि मानव बस्तियों का अर्थ किसी भी प्रकार या आकार के आवाज जहाँ मानव रह सकते हैं मतलब ऐसा प्लेस ऐसा साइज जहाँ पर ह्यूमन बीइंग रह सके उसे हम मानव बस्ती बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए साउथ अफ्रीका का एक विलेज का एक घर दिखा रखा है दिस इज आल्सो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जहाँ पे परमानेंटली ह्यूमन आके बस जाए उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट बोलेंगे यानी कि मानव बस्तियाँ बोलेंगे अभी मानव बस्तियाँ परमानेंट भी हैं टेम्प्रेरी भी हैं किसी भी साइज की हो सकती है है ना तो यानी कि ये आकार में हम बोल सकते हैं अलग अलग है क्यों क्योंकि शहरों में महानगरों में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगी बहुत ही मतलब गुच्छेदार बस्तियाँ दिखेंगी इतने घर इतने अटैच्ड होते हैं कि आप एक दूसरे की दीवारें छू सकते हैं ना कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा वह छोटे और बड़े स्थानीय आकार के भी हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये सेटलमेंट भी आपको अलग अलग इलाकों में दिखेगा इवन आप सेटलमेंट के डिफरेंट टाइप प्रैक्टिस भी देख सकते हैं कि वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है या सेकेंडरी एक्टिविटी हो रही है थर्सरी एक्टिविटी हो रही है समझ रहे हो गया आप तो आई होप आपको चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ह्यूमन बीइंग रह सके अब वो स्मॉल टाउन से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी तक भी हो सकता है और उसके हिसाब से उनके काम काज जो होते हैं वर्क प्लेस या वर्क स्टेशन या उनकी जॉब्स अलग अलग होती है तो अब पूरे के पूरे इस बुक के अंदर जो सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन करा गया है वो दो ही टाइप का भाई जो सेटलमेंट होते हैं वो दो ही टाइप होंगे या तो ग्रामीण बस्तियों में सेटलमेंट हमें देखने को मिलेंगे और या तो अर्बन सेटलमेंट यानी कि या तो गाँव के अंदर या तो विलेजेस के अंदर और या तो आपको सिटीज यानी कि शहरों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि सिटीज के अंदर अगर हमें देखने को मिलता है तो वो सेटलमेंट कैसा होगा और रूलर के अंदर अगर, अगर हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है तो वो कैसा होगा बट बिफोर स्टार्टिंग दिस यू नीड टू फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द रूलर एंड अर्बन सेटलमेंट मतलब अगर गाँव की बस्तियाँ बस रही है तो वहाँ की बस्तियाँ कैसी होगी वहाँ के लोगों का काम काज कैसा होगा और अगर शहरों में बस्तियाँ बस रही है या सेटलमेंट्स किसी भी टाइप का हो रहा है या बड़े बड़े मीनार्स बन रहे हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं तो वहाँ का सेटलमेंट कैसा हो तो भाई गाँव के काम काज को आपको पता है ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी में ही ध्यान देते हैं लोग जिसमें से खेती यानी कि कृषि एक अहम काम हो सकता है क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में तो भाई यही काम आता है या मैं बोल सकता हूँ कि माइनिंग का काम हो सकता है जैसे आप खनन बोलते हैं है ना तो ऐसे काम आपको ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण बस्तियों में मिलेगा जबकि अर्बन सेटलमेंट के अंदर आपको ज़्यादातर सेकेंडरी एक्टिविटी 
और थर्सिटी एक्टिविटी यानी कि सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको ये देखने को मिलेगा मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है ना वो आपको अर्बन सेटलमेंट में देखने को ना के बराबर मिलेगा दूसरा आप देखेंगे कि या ये हमेशा जो रूरल एरियाज होते हैं वो हमेशा हमें रॉ मटेरियल देते हैं क्यों क्योंकि तो खेती में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कि शुगर कैन आपको यहाँ से मिल जाती है अब शुगर कैन अगर आपको यहाँ से मिल जाती है तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं ना वो इन इन रॉ मटेरियल्स को ना प्रोसेस में लेके आते हैं मतलब आ, किसी मैन्युफैक्चरिंग के बंदे ने शुगर कैन किसी रूरल सेटलमेंट से खरीद लिया और उसको प्रोसेस में ला उसे शुगर में बना के उसकी चीनी बनाई और उसे बेच दिया मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाने का काम होता है और यहाँ पे रॉ मटेरियल से प्रोसेस बना के सामान को बनाने का काम होता है मतलब समझ रहे हो क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और तो सेकेंड इंडस्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग ही करेगी इसीलिए अच्छा तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड होता है वो ज़्यादातर फूड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे और यहाँ पे आप सर्विस देखेंगे मतलब अब खेती से रिलेटेड काम है तो सब्जियाँ फल फ्रूट्स और बहुत से रॉ मटेरियल जो होते हैं खाने पीने वाले वो सब आपको रूरल सेटलमेंट के में अंदर मिलेगा और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 75% हिस्सा जो है खेती पर निर्भर होता है जबकि आपको शहरी इलाकों के अंदर 75% सर्विस में ज़्यादा मिलेंगे लोग आपको सर्विस देते हुए ज़्यादा मिलेंगे इनकी लो इनकम होती है क्योंकि भाई किसान लोग हैं इसीलिए इनकी हाई इनकम होती है क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं गाँव के अंदर डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी वो आपको बहुत पहले से पता है एग्जांपल के लिए यूपी से लोग दिल्ली में माइग्रेट होके इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें अच्छा काम काज अच्छी एजुकेशन में बोल सकता हूँ अच्छा उन्हें क्या कहते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए मिल सकता है अच्छी क्या कहते हैं उन्हें केयर मेडिकल केयर फैसिलिटी मिल सकती है अच्छे क्या कहते हैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब की सर्विस की तैयारियाँ यहाँ दिल्ली में हो सकती है ज़्यादा अच्छी इसीलिए आप देखेंगे कि रूरल इलाके यानी कि यूपी जैसे ठेट विलेजेस के अंदर आपको डेंसिटी कम देखने को मिलेगी जबकि आपको अर्बन सेटलमेंट के अंदर हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी क्यों दिल्ली के अंदर और दिल्ली के साथ साथ जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है कोलकाता हो गई मुंबई हो गई है ना उसके बाद तमिलनाडु हो गया उसके बाद कोलकाता मुंबई मद्रास गुजरात हो गया ऐसे बहुत से बंगाल ये सब हो गए है ना तो वेस्ट बंगाल हो गया बंगाल कह रहा हूँ मैं वेस्ट बंगाल हो गया तो ऐसे जो इलाके हैं दोस्तों यहाँ पर आपको हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी बिकॉज दिस इज अर्बन सेटलमेंट ओके तो अब हमें ये जानना है कि अगर जो रूरल सेटलमेंट होते हैं अगर ग्रामीण बस्तियाँ कहीं पर बस रही है चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाहे असम में हो चाहे कहीं पर भी हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्रामीण बस्तियों के बसने के बहुत सारे कारण हैं नंबर वन पानी क्योंकि खेती बिना पानी के नहीं हो सकती है और रोज़मर्रा की कितनी सारी चीज़ें हैं जो पानी पर निर्भर होती है इसलिए जहाँ पानी मिलेगा आपको वहाँ पे बस्तियाँ या वहाँ पे सेटलमेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये चीज़ आज से नहीं ये चीज़ एंशंट टाइम से था अगर आपको पता हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको भी दिखेगी कि वो गंगा घाटी के पास सिंध नदी सिंधु नदी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है सिंध नदी के पास ही बसी हुई थी क्यों क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ इसलिए बसी थी क्योंकि वहाँ पर सिंध नदी थी ऐसे ही ग्रामीण सेटलमेंट यानी कि रूरल सेटलमेंट जो होता है उसके बसने का एक कारण वाटर सप्लाई है दूसरा भूमि भूमि इसलिए क्योंकि खेती करने के लिए ज़मीन बहुत मैटर करती है क्योंकि जैसी भूमि होगी यानी कि जैसी ज़मीन होगी वहाँ पे वैसे सॉइल होगा दूसरा सतह से ऊपर क्योंकि पानी के अंदर घर बनाना बहुत मुश्किल होता है बिल्डिंग मटेरियल हाँ ये ज़रूरी है मतलब आप देखेंगे कि जहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हाउसेस बनाए जा रहे हैं वहाँ के आसपास ही बिल्डिंग मटेरियल का मिलना ज़रूरी है जिससे लोग वहीं पर सेटलमेंट होना पसंद करेंगे सबसे लास्ट फैक्टर है डिफेंस का मतलब लोग घर बनाना या वहाँ पे प्रोटेक्ट रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी सुरक्षा हो सके जंगली जानवर या किसी और चीज़ों को खतरा ना रहे तो दिस इज ऑल रीजन वाई रूरल सेटलमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ विलेज और अ कंट्री और अ सिटी है ना तो मतलब 
कोई भी ग्रामीण बस्तियां अगर बस्ती है अगर लोग रूरल सेटलमेंट कहीं पे भी करते हैं तो आपको पाँच मार्क्स के अंदर ये पॉइंट्स लिख कर एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो सकता है ठीक है तो अब अब अभी हमें क्या जानना है अभी हमें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भी जाने मतलब अगर कहीं पर भी रूरल सेटलमेंट हो रहा है तो उसके भी टाइप्स हैं मतलब टाइप्स कैसे एक तो आप देख सकते हैं डिस्पैट सेटलमेंट मतलब कुछ बिखरी हुई बस्तियां होती है कुछ हेमलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं कुछ सेमी क्लस्टेड सेटलमेंट होते हैं और कुछ क्लस्टेड सेटलमेंट होते हैं है ना तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीपली समझेंगे क्यों क्योंकि आप देखेंगे गाँव के अंदर कोई भी मान लीजिए कोई भी विलेज है जो ए टाउन से ठीक है अब इस ए टाउन के अंदर जो भी विलेज होगा उसकी भी कैटेगरी अलग अलग होगी कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे घर हैं बहुत ही सारे घर हैं कहीं पे कुछ शॉर्ट घर देखने को मिले हैं कहीं पे कुछ इलाकों के अंदर तो घर हैं लेकिन कुछ इलाकों में खुले खुले घर हैं कहीं पे दूर दूर घर हैं है ना तो ऐसे सेटलमेंट गाँव के अंदर अलग अलग टाइप से देखने को हमें मिलते हैं तो उसे ही हम टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट बोलते हैं जैसे कि आपने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था तो दोस्तों अब हम टू बी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में एंड दिस इज इट फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज दोस्तों पार्ट वन एंड लेट्स मीट इन सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो नेक्स्ट टाइम और आई होप आपको ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी कमेंट करिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत